都能说让你缺钙了。是你家辅助先踩我的鞋。众目睽睽之下，你俩干嘛呢？公主抱呢？只有抱，没有公主。你会不会抓重点？先把我放下，放我下来。MVP 出场方式还是头一次见呢，感觉自己被秀了一脸。<笑>嗯，恭喜 ZGDX 战队以二比零的好成绩战胜了蓝战队，顺利拿下本场比赛。对于这样的好成绩 ，Smiley 有什么想说的吗？嗯、呃，嗯，就很满意。谢谢我的队友带我躺赢。希望把这个好的状态一直持续到挑战赛。<笑> Smiling 真是谦虚又耿直啊！那我们都知道啊 ，Smiling 呢是我们 OPL 职业联赛中唯一的女生。那大家想知道，作为女生来打职业，你在生活上是不是会有一些困难，以及需要面对比普通选手更多的烦恼呢？嗯，就还好，刚开始很紧张，怕自己融入不了大家。留不留得下来，看他第一场表现吧。后来发现大家都很和善。小姐姐，欢迎加入 ZGDX， 加油！向梦想致敬，向梦想致敬。干杯！干杯！干杯！干杯！好像没有人因为我是女生而给予特殊的照顾。Cheers。这反而是最好的。滚！大概在他们看来。女生打职业并不是什么了不起的事情吧？他们从来没有这样的想法。我知道有很多人总是觉得女孩子学不好数学，女孩子不够理性，女生是马路杀手，在各个方面的领域，女生总是不如男生。但是我想说，这些都是赤裸裸的偏见。任何事情，如果女生想做好，她们也能做得很好。电子竞技不应该只是男生涉及的领域。希望拥有这些顽固思想的人能够有所改观。陈哥，你就从来没有公开感谢过我们，甚至连句夸奖都没有。作为辅助，我很心塞啊。切，那只是从来没有夸过我们而已。陈哥可是曾经公开夸奖过童瑶的。哦。不过稍等一下，我们今天还有一道临时附加题，就是在刚才致谢观众完毕，你们往回走的时候，到底发生了什么，让 Chase 们突然回过头把你一把抱了起来？说实话，在 OPL 赛场上看到这么浪漫的一幕，是小胖不小心踩到了我的鞋，我绊了一跤，然后他接住我。可是最近各大八卦聚集地都在讨论你和我们成哥，我们还是清白的。只是偶尔他会搞一些骚操作，说一些骚话，呃，你们千万不要被他带节奏。如果我们队长有哪一天决定开始喜欢人类，并和我在一起的话，我一定广发喜帖，昭告天下。真的会告诉我们吗？呃，我拿着喇叭在比赛台上喊。<笑>非常感谢 Smiling 接受我的采访，那今天的采访到此结束，谢谢大家，谢谢，谢谢，谢谢。哈喽，大家好，我是进圈养殖场的记者。ZGDX 呢以二比零胜于蓝战队，但这不是重点，重点是有粉丝跟圈圈爆料，说是坐在 ZGDX 座位第一排的粉丝当中，有一个女孩的行为特别奇怪，她明显不是混电竞圈的。当大家都在忙着给近在咫尺的昆选手拍照时，她却莫名其妙地问，她是谁？为什么要给他拍照？而且啊，第一场比赛开始的时候，他位置的旁边放着很大一束花。在第一场比赛结束的时候，他带着花离开了现场。第二场比赛开始的时候呢，他回来了，花没了。在有人问他你是谁的粉丝的时候，他却说我是陆思成的朋友。而且啊，据现场的工作人员爆料，说是在后台路过的时候亲眼看见。是有个女生把花给了陆思成，两人应该是认识的无误，还说了几句话。后来
那女的好像是不怎么高兴的走掉了。还有更多精彩内容，敬请关注《镜圈养殖场》。明天同一时间，我们不见不散。回来了。嗯。穿上吧，来换上。这从哪里来的？陈哥在隔壁酒店帮你要的。他这么好。快穿吧。这花不拿走吗？陈哥没说拿。含苞待放的，扔了怪可惜的。走吧。你干嘛？扔掉太浪费了吧？你扔捡的话，不见你觉得浪费。这去哪儿？陈哥说给我们买鞋。这个怎么样？还挺好看的啊！就他了，报价鞋码：四三、四四、四一、三六。怎么了？就三六，有本事开除我啊！三六有什么了不起啊？有什么好吊嗓？这是男款，最小三九，我去看看有没有女款。巧了，您看中的这款鞋正好有双女款，来您试一下。您称这双鞋真的很漂亮，和男士们也很搭，像情侣款。情侣款。那我还是再选选吧。不选了，再选天都黑了，也没有几缕鞋。就这样，买单。这边。